Dear students, welcome to class Technique Physics classes. Now, today we will see the second part. Neat Physics, easy customer. Easy customer? Pakla. We will see that. With some applications, we will see that. Yena, yara pata physics, physics custom, physics custom, physics custom. But physics la adhi market ek modi, adhi percentage le ek modi. So, physics ni strong karna seat kada chero. We will see that. Pakla ma. So, yip ore, ore chinna application, neat le keta ore question. Electric field lines. One positive charge is in the simple. One positive charge is in the field lines. Field lines are the imaginary line. Imaginary line is one unit positive charge. This is the electrostatics topic. Unit positive charge is in the direction. That is the electric field lines. Then, positive charge is field lines. இதை negative charge வெச்சும் அப்படின் சொன்னா, negative chargeல field lines உள்ள வரும் அப்போம் ஒரு field lines வெளில போகுது நான் என்ன அர்த்தம் அப்படினா இங்க இந்த அடத்தில positive charge இருக்குது நர்த்தம் உள்ள வருது அப்படினா என்ன அர்த்தம் நான் இங்க negative charge இருக்குதாது, ரும்ப சிம்பல் அப்போம் நல்ல பாத்துக்கோங்க அப்போம் field ஓட directionல நல்ல பாத்துக so, if we have equal spacing, what do we say? Uniform field. If we have unequal spacing, we say non-uniform field. If you look at it, the field lines are originating from positive and then ending with negative. Okay? Now, let's say, now, if we go to the field, we go to a positive charge. What is it? If we have a positive charge, what do we do? What do we do? Ripple. What do we do? What do we do? What do we do? अट्रैक्ट पनो आप इन द इन द इन द पास्टिव चार्ज को उन्हें बोले एक फील्ड लगा चेंगे आप डिंस और ना आदि ये ना आगो उंगल को फील्ड और डायरेक्शन ले मुआ आगो करेक्ट आ फील्ड और डायरेक्शन ले मुआ आगो ये दे वंदे वो एक नेगेटिव चार्ज लगा चेंगे ना ये द अट्रैक्ट पनो ये द वंदे रिपल field is opposite direction, field line is opposite direction that's what I'm saying that the negative charge will get decelerated the positive charge will be accelerated in the direction of the field or the negative charge will move in the direction opposite to the field the positive charge will move in the direction of the field so this is a concept of a system if you look at the system Sar, anda, apa? Apa? Unggul itu, dari electric field, electric charge, dari spring ke kater, spring ke, anda, kompresai, kompresai, beri. So, unggul itu, anda kompresai itu beri. So, apa? Nih, apa? Nalal, apa? Nih, spring ke kompres panna, energi yang na, aku store aku. Apa? Spring ke, orang sistem ni, macam ni, tengen, na, sistem tu, melalui orang vela senjeng, na, energi store aku. Sistem orang vela yang senjut, na, energi, anda, na, aku decrease aku. Okay, energy is on the system. This is a system. If the system is on the system, then the energy is stored. If the system is on the system, then the energy is dissipated. This is the concept. That is not electrostatics. That is not electrostatics. How do I say this? Now, what are these field lines? This is the field lines. Field lines are on the positive charge. This is on the negative charge. Okay, now, one positive charge is called here. Let's say that one positive charge is called here. That will automatically move the field lines in the direction of the field lines. But, if I have an external force, I will move the field lines in the external force. I will move the field lines in the direction of the field lines. I will move the field lines in the direction of the field lines. So, the energy is called here. The energy is called here. So, the energy is stored. Let's put it in the same way. This is what you have done. This is what you have done. Now, you have done this. You have done this positive charge. You have done this. So, the potential energy is stored. In the spring, the potential energy is stored. Now, if you have done this, if it is moving, what is the direction of the field? If it is moving, what is the direction of the field? अब इन द डायरेक्शन ऑफ़ द फील्ड लाल बाट के पोहोंच देने वाले को आप इस सिस्टम वंदे वैलेंस ही दे इधर मतलब उर बॉडी मोवा उन्होंने यारा उर तर वैलेंस ही आनो सिस्टम तो मेला वैलेंस जाओ ना इलाना सिस्टम वैलेंस जाओ ना करेक्ट आ अब इधर सिस्टम तो मेला उर तर 
ஃபீல்டு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா எனர்ஜி குறையும் ஃபீல்டு டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்துச்சுன்னா எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இதை வச்சு நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு சி தட் ஸோ அதே மாதிரியே இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது ஒரு என்னது பா யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜினால் இருக்கிற ஃபீல்டு அப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபீல்டு வந்து யூனிஃபார்மாக ஆர் நான் யூனிஃபார்மாக இந்த இடத்துல இருக்கிற கேப்புக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கிற கேப்புக்கும் வித்தியாசம் வருது ஓகேவா அப்போ இது இஸ் நாட் அ யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு நான் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து என்னவாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் போக போக இப்போது நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் இது இந்த கான்செப்ட்ஸ் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க பார்க்கலாமா ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஏ டைப்போல் இஸ் பிளேஸ்ட் ஏ டைப்போல் இஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏ டைப்போல் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் உங்களுக்கு A dipole is placed in an electric field as shown in figure. இங்கே வந்து இங்கே ஃபிகர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு டைப்போல் இது வந்து பா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கேயும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆக்சுவலாக டைப்போல்னால் என்ன ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜும் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் ஒரு மினிமல் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருந்தா அதை தான் டைப்போல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஃபீல்டை கொடுத்துட்டாங்கப்பா இந்த ஃபீல்டு வந்து கொடுத்துருக்குற ஃபீல்டை பார்த்தோன்னே நம்ம சொல்லணும் இது யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக ரெண்டு ஃபீல்டு லைனுக்கும் நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இது வந்து என்னது நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை விட நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுது இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃபீல்டு லைனுக்கு நடுவில் அதிகமாகச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் ஃபீல்டு வந்து ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அப்போது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கிட்ட ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கிட்ட ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல என்னப்பா இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே என்னப்பா இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கரெக்டாக இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த இடத்துல இருக்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜு இங்கே இருக்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ என்ன பண்ணும் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜினால் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரிப்பல் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸு இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரிப்பல்லிங் ஃபோர்ஸ் திஸ் வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸு ஆனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரென்த் இந்த இடத்துல ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் என்னவாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இந்த ரிப்பல் ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த ஃபோர்ஸோடு அதிகமாக இருக்கும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸோடு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மறுபடியும் பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து இ வந்து மேக்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து இ வந்து மினிமம் சரியா ஸோ நம்ம என்னென்னு பார்த்துருக்குறோம் ஃபீல்டு வந்து பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு நெகட்டிவில் போய் முடியும் அப்படிங்கும்போது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது மேலே கொடுக்குற ரிப்பல் ஃபோர்ஸ் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது மேலே கொடுக்குற அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ரெண்டையுமே நம்ம பார்க்கணும் அப்போ அந்த ரிப்பல் ஃபோர்ஸ் வந்து அட்ராக்டிவ் விட அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அதிகமாக இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது அப்போ ரிப்பலிங் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த இந்த பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இது ரிப்பல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால இது பிடிச்சி இதை தள்ள ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது உனக்கு என்ன ஆரம்பிக்கும் இந்த டைப்போல் எங்கே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த டைப்போல் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த டைப்போல் எங்கே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் இப்போது நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனில் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது இங்கே வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் யாரும் வேலை செய்யலை யார் வேலை செஞ்சுருக்குறா சிஸ்டம் வேலை செஞ்சுருக்குது அப்போ சிஸ்டம் வேலை செஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி குறையும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகும் குறையும் அப்போது இந்த இந்த டைப்போல் வந்து லெஃப்டிலிருந்து ரைட்டுக்கு மூவ் ஆகும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி குறையும் அவ்வளோதான் கான்செப்டு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் In which direction will it move? Towards the right as if potential energy increases. In the towards the right is correct. That is why potential energy increase. What is the potential energy
இப்போ நீட் ஃபிசிக்ஸ் வந்து என்னது புரிஞ்சு படித்தா ஈஸி புரியாமல் படித்தா கஷ்டம் புரிஞ்சு படித்தா நீட் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி ஈஸியஸ் அது இல்லாமல் நீட் ஃபிசிக்ஸ் நல்லா படிக்கும்போது உனக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம நீட் ஃபிசிக்ஸ் ஈஸியாக கஷ்டமாக பார்ட் த்ரீயில் மறுபடியும் மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ One bar one first floor, PA Square, SKS Hospital Road, opposite to Ponnasami Gounder Kalyanamandabu, Salem. Contact 78670-14165.